বাজারে কোম্পানির ইচ্ছে মতো দামে বিক্রি হচ্ছে এলপিজি নেই দাম সমন্বয়ের প্রভাব কোম্পানির কাছ থেকে আমাকে গ্যাস কিনতে হয় 1180 1171 সবকিছু নাফি বিশ্ববাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে এলপিজির দাম যে সমন্বয় করা হয় এতে কিন্তু সুফল পাচ্ছে না ভোক্তারা চলতি মাসে যেটা হয়েছে যে খুচরা পর্যায়ে যে সরকারের বেঁধে দেয়া দামের চেয়েও বেশিতে বিক্রি হচ্ছে এই এলপিজি সিলিন্ডার অনেকটা একই চিত্র চীনের বাজারেও দাম বেঁধে দিয়েছে সরকার অথচ বাড়ছে চীনের দাম এনে এখন দুপুরে থাকছে বিস্তারিত এছাড়া এখন দুপুরে আরো যা থাকছে জাতীয় গ্রিড লাইন বিপর্যয়ের কারণ জানতে সপ্তাহ লেগে যেতে পারে সঞ্চালন লাইন সক্ষমতার পিছিয়ে বাংলাদেশ জানালেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী এলসি জটিলতা ও ডলার সংকটে চ্যালেঞ্জের মুখে সীতাকুণ্ড জাহাজ ভাঙা শিল্প অর্ধেক নেমেছে আমদানি কাঁচামাল সংকটে ইস্পাত শিল্প এবার শাহজালাল বিমান বন্দরের ডাস্টবিন থেকে 30টি স্বর্ণের বার উদ্ধার আনুমানিক দাম প্রায় 3.5 কোটি টাকা এবং বছরে দেশে ফার্নিচারের বাজার প্রায় 30000 কোটি টাকার ব্যবহার বেড়েছে কৃত্রিম ও আমদানি করা কাছে স্বাগত এখন দুপুরের সঙ্গে আছি আমি তাসওয়ার নাফি এবং সাথে রয়েছে আমি নাজমুন মেম এবারে বিস্তারিত সরকার নির্ধারিত খুচরা দামে এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রি করতে গিয়ে চ্যালেঞ্জে পড়ছেন বিক্রেতারা চলতি মাসে বাড়তি দরে কোম্পানির কাছে এলপিজি নিতে হচ্ছে ডিলার ডিস্ট্রিবিউটরদের কোথাও কোথাও আগের কেনা দামেই পণ্য রয়ে গেছে এদিকে এলপিজি বোতল জাতকারী কোম্পানিগুলো বলছে পরিবহন খরচ ও ডলারের বাড়তি দরের কারণে বিপাকে তারা আর জানাচ্ছেন ইব্রাহিম পাঠান আমদানির বাজারে এলপিজির কাঁচামালের দাম কমার ফলে দেশের বাজারেও কমানো হয়েছে পণ্যটির দর নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান বিআরসির নির্দেশনা ছিল রোববার থেকে এই নতুন দর কার্যকর হবে সেপ্টেম্বরের দর তালিকায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হওয়া বারো কেজির সিলিন্ডারের খুচরা মূল্য নির্ধারিত হয়েছে বারোশো টাকা কিন্তু দোকানিরা বলছেন তাদের কাছে এখনও আগের দামের পণ্যই রয়ে গেছে আমার ঘরে যে পুরাতন মালগুলো আছে এগুলো যদি কোম্পানি অ্যাডজাস্ট করে দিত নতুন রেটের সাথে তাহলে তো আমি নতুন রেট বিক্রি করতে পারতাম এলপিজির বোতল জাতকারী কোম্পানিগুলো ডিস্ট্রিবিউটরদেরকে নতুন দামে এলপিজি সরবরাহ শুরু করেছে কিন্তু কোম্পানি ভেদে প্রত্যেকের দর আলাদা এর মধ্যে কয়েকটি কোম্পানি সর্বোচ্চ খুচরা দরে পণ্য ছাড় করছে ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছে তাহলে ভোক্তার কাছে কি করে সরকার নির্ধারিত দরে এলপিজি বিক্রি করা সম্ভব প্রশ্ন তুলেছেন বিক্রেতারাই গভর্নমেন্ট বলে দিয়েছে আমাকে 1200 টাকা গ্যাস বিক্রি করার জন্য অথচ কোম্পানির কাছ থেকে আমাকে গ্যাস কিনতে হয় এগারোশো আশি এগারোশো একাত্তর বারোশো এর সাথে আমার ট্রান্সপোর্ট কট যোগ হবে আমার গোডাউন ভাড়া যোগ হবে আমি একজন ডিস্ট্রিবিউটার হিসাবে আমি আবার যদি ডিলার ফর্জা এটা পৌঁছায় দিই ওখানে আমার লেবার কস্ট গোডাউন ভাড়া আমার প্রফিটসো আরও চল্লিশ টাকা খরচ আছে তার মানে বারোশো পঞ্চাশ টাকা ডিলার পাচ্ছে গ্যাসটা তাইলে আমি গ্যাসটা কিভাবে এই ডিলার বক্তা পর্যায়ে এই গ্যাসটা বারোশো টাকায় বিক্রি করবে এটা আমার মাথায় ধরে না প্রতি মাসে একবার করে এলপিজির সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হলেও এসব এলপিজি সিলিন্ডারের গায়ে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য আলাদা করে ছাপানো নেই যেমনটা থাকে অন্যান্য ভোগ্য পণ্যের মোরকের গায়ে এলপিজির বিক্রেতারা বলছেন যদি বোতলজাতকারী কোম্পানিগুলো এলপিজির গায়ে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য আলাদা করে নির্ধারণ করে দেয় তাহলে যারা ক্রেতা আছেন তাদের সঙ্গে যে প্রতিদিন বাগবিতণ্ডা হয় দাম নিয়ে সেটি কিন্তু থাকে না কিন্তু যারা এলপিজি বিক্রি করছেন তাদের দীর্ঘদিনের দাবি আমলে নিচ্ছে না এলপিজির বোতল জাতকারী কোম্পানিগুলো এলপিজি প্রাইস ট্রেন প্রাইসিংয়ে এটা ট্রেন্ড ফলো করছে না এখন আর এই কোভিডের পর প্লাস আমাদের ইউক্রেন রাশিয়ার যে যুদ্ধটা চলছে এটার পর থেকে ট্রেন সেই ট্রেন্ড নাই আমার যে ফিলিংটা হয় এত সিলিন্ডারের গায়ে তো আমি এমআরপি বসাতে গেলে প্রতি মাসে আমাকে চেঞ্জ করতে হবে সো এটা এভাবে তো মানে এফএমসিজি প্রোডাক্টের মতো তো সিলিন্ডার প্রোডাক্টে আপনি এমআরপি এভাবে বসানো কঠিন 
ডলারের বিনিময় মূল্য জাহাজ ভাড়া কাঁচামালের দাম সহ বিভিন্ন ব্যয় বিবেচনায় নিয়ে খুচরা দর নির্ধারণ করে বিআরসি কিন্তু বরাবরই ডলারের এলসি দর নিয়ে আপত্তি থাকে বোতলজাতকারী কোম্পানিগুলোর বিআরসি ডলার রেটটা ধরেছে 106 কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমার গ্যাস আমি প্রক্রিয়মেন্টে যাচ্ছি আমার আমাকে ব্যাংকে এলসি দর শুনতে হচ্ছে এর চেয়ে বেশি তো আমার এলসি করা লাগছে ডিজেলের দাম বেড়ে গেছে সো ট্রান্সপোর্টেশন রেট থেকে শুরু করে সবকিছু কনসিডারেশনে আমি আনলে ওই সিলিন্ডারটা 1200 টাকায় দ্যাটস ওয়াই কাস্টমাররা পাচ্ছে না বিআরসি কি डेफिनेटলি আমাদের সাপ্লাই চেইনের যে ফিগারগুলো এগুলো তাদেরকে অবশ্যই কনসিডারেশনে আনাটা উচিত তা না হলে আমরা অনেক অপারেটররা সামনে আমাদের ব্যাংকের ইন্টারেস্টই দিতে পারবো না আমাদের যে এখন অবস্থা আমরা হয় ব্যবসা করব নয় বসে থাকতে হবে নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দরে এলপিজি বিক্রি করলে ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে বিআরসি এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর থেকে নিয়মিত অভিযানে কোথাও কোথাও জরিমানাও করা হচ্ছে ক্রমান্বয়ে এটা কার্যকর করা হবে ইতিমধ্যে আমরা ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছি আপনারা জানেন ইব্রাহিম পাঠান এখন ঢাকা এলপিজি সিলিন্ডারের বাজার পরিস্থিতি জানাতে খুলনা থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী তরিকুল ইসলাম যাচ্ছে তার কাছে তরিকুল জানাবেন খুলনায় এলপিজি সিলিন্ডারের বর্তমান দামের কি পরিস্থিতি দেখছেন এবং ক্রেতা বিক্রেতারা কি বলছে আপনারা জানেন যে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সমন্বয় রেখে প্রতি মাসে বা দুই মাস পরে এলপিজি গ্যাসের দাম নির্ধারণ করা হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে সর্বশেষ এক তারিখে থেকে যে দামটি বাজারে রয়েছে খুচরা পর্যায়ে অর্থাৎ ভোক্তা পর্যায়ে বারোশো টাকা করে এলপি গ্যাস বিক্রির সরকারি সিদ্ধান্ত এসেছিল এবং গত মাস থেকে মাসে যে দামে বিক্রি হচ্ছিল তার থেকে ৩৫ টাকা কমে এটি সরকার এই দামটি নির্ধারণ করে তবে আমরা এই এলপি গ্যাস বিক্রির ব্যাপারে বেশ কিছু তারতম্য দেখতে পাচ্ছি বিশেষ করে পাই যারা যারা পাইকারি পর্যায়ে অর্থাৎ ডিলার পর্যায়ে যারা বিক্রি করে থাকে করে করছেন তারাও বারোশো টাকা বিক্রি করছেন এবং এটি খুচরা পর্যায়ে যখন যাচ্ছে বিক্রেতাদের কাছে তারা কিন্তু এটিকে বারো সাড়ে বারোশো তেরোশো বা কোথাও কোথাও সাড়ে তেরোশো অর্থাৎ সরকার যে নির্ধারিত দাম তার থেকে একশো থেকে দেড়শো টাকা বা পঞ্চাশ টাকার ব্যবধান থেকেই যাচ্ছে এক্ষেত্রে কিন্তু ক্রেতাদের উপরে কিন্তু চাপটা এসে পড়ছে বিশেষ করে যখনই ঘোষণা আসছে বিভিন্ন মিডিয়াতে এবং সরকারি প্রজ্ঞাপন চারি করে এই যে ঘোষণাগুলো আসছে সেই ঘোষণাগুলো কিন্তু কার্যকর হচ্ছে না এখানকার আমরা যারা ডিলার পর্যায়ে রয়েছে আমরা একটি একজন ডিলারের সঙ্গে কথা বলেছি এবং তারা বলছেন যে সরকার যারা যে কোম্পানিগুলো এলপি গ্যাস বিক্রি করছেন তাদের কাছ থেকে তারা যদি বারোশো এগারোশো বিশ টাকা বা তিরিশ টাকা দিয়ে তারা মূল্যে আমরা যদি তারা যদি পেত তাহলে হয়তো বারোশো টাকা খুচরা পর্যায়ে যারা বিক্রি করছেন তারা কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বারোশো টাকায় বিক্রি করতে পারত তবে এক্ষেত্রে তারা বলছেন যে বাজারের সমন্বয়হীনতা রয়েছে বড় বড় কোম্পানি যেগুলো রয়েছে বিশেষ করে ছাব্বিশটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো গ্যা এলপিজি গ্যাস বিক্রি করে থাকে সারা বাংলাদেশে এর মধ্যে আপনারা জানেন যে মংলা এলাকা এবং আশেপাশের যে এলাকা রয়েছে সেখানে বারো থেকে তেরোটি এই এলপিজি গ্যাসের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং এখানে কিছু প্রতিষ্ঠান যারা চার থেকে পাঁচটি প্রতিষ্ঠান তারা একটু বাড়তি দামে পাইকারি পর্যায়ে বা ডিলার পর্যায়ে বিক্রি করছেন সেই ক্ষেত্রে খুচরা বাজারে এসে তার প্রভাব পড়ছে এবং এখানে খুচরা ব্যবসা যারা কিনছেন বিশেষ করে ভোক্তা পর্যায়ে তারা কিন্তু এই সমন্বয়হীনতার জন্য কিন্তু তারা বিরক্তি প্রকাশ করছেন এবং তারা বলছেন যে তারা দৈনন্দিন খরচের থেকে তারা একটু বেশি দামেই এই গ্যাসগুলো কিনছেন এটা কিন্তু তাদের দৈনন্দিন আয়ের উপর একটি প্রভাব তো পড়ছেই তো এছাড়া যারা খুচরা পর্যায়ে বিক্রি করছেন তারা কিন্তু যত দ্রুত বিক্রি করছেন এবং তারা কিন্তু নিয়ম নীতি মানছেন না এই ক্ষেত্রে বারো কেজির সিলিন্ডার রয়েছে বা যারা তিরিশ পঁয়ত্রিশ কেজির সিলিন্ডারগুলো বিক্রি করে থাকেন ডিলার পর্যায়ে তারা কিন্তু বলছেন যে এটা এক্ষেত্রে মনিটরিং ব্যবস্থা যদি জোরদার না করা হয় তাহলে কিন্তু খুচরা পর্যায়ে যেমন বেশি দামে বিক্রি হবে এবং যারা খুচরা পর্যায়ে বক্তা পর্যায়ে যারা কিনছেন তারা তাদের উপর চাপের দামের বোঝাটা যেমন বাড়বে তেমনি যারা ডিলার পর্যায়ে রয়েছে তারাও কিন্তু লোকসানের মুখে পড়বে এসব সিলিন্ডার বা গ্যাস বিক্রি করার ক্ষেত্রে তো সব মিলে আমরা এক খুলনার যে পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছি সেই পরিস্থিতি অনুযায়ী এক কথায় বলা চলে যে এখানে সমন্বয় এটা প্রয়োজন বলে এখানকার ক্রেতা বিক্রেতা সবাই কিন্তু একমত পোষণ করেছেন তবে বারোশো টাকা সরকারের যে নির্ধারিত দাম সেই দামে কিন্তু আসলে কোথাও বিক্রি হচ্ছে না এবং সেটি খুচরা পর্যায়ে যে বেশি বেড়ে যাচ্ছে পঞ্চাশ থেকে একশো টাকা পর্যন্ত সব মিলে আমার কাছে এই ছিল খুলনা থেকে এলপি গ্যাস বিক্রি সিলিন্ডার বিক্রি যে সর্বশেষ খবরের খুলনা থেকে সহকর্মী তরিকুল ইসলাম জানাচ্ছিলেন সেখানকার এলপি এলপিজি সিলিন্ডারে বাজার পরিস্থিতির সবশেষ তথ্য
জাতীয় গ্রিড লাইন বিপর্যয়ের সুনির্দিষ্ট কারণ জানতে সপ্তাহ লেগে যেতে পারে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ সঞ্চালন লাইন সক্ষমতায় পিছিয়ে বাংলাদেশ দুপুরে সচিবালয়ে বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন ঘোড়াশাল সঞ্চালন লাইনে প্রথম গ্রিড বিপর্যয় হয় পর্যায়ক্রমে অন্যান্য প্লান্টও বন্ধ হতে থাকে বিস্তারিত প্রতিবেদনে বুধবার সকালে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানির নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে নরসিংদীর ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যান তদন্ত কমিটির ছয় সদস্য এরপর তারা আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন কমিটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করেন প্রাথমিকভাবে ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাব স্টেশনের সংযোগ স্থলে ত্রুটির কথা বলা হলেও এখনো নির্দিষ্ট করা যায়নি গ্রিডে বিপর্যয়ের কারণ এদিকে সচিবালয়ে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী বললেন কারণ খুঁজে বের করতে সময় লাগবে তবে সঞ্চালন লাইনে পিছিয়ে আছে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা পিডিসিবি যে পরিমাণ অগ্রগতি হওয়ার কথা ছিল সেভাবে অগ্রগতি হয় না এটা সত্যি কথা ট্রান্সমিশন লাইনে আমরা পিছিয়ে আছে এখনও আছে যে পরিমাণ হওয়ার কথা ছিল গত দুই বছর আমরা যে ক্রাশ প্রোগ্রাম নিয়েছিলাম কোভিডের কারণে কিন্তু আমাদের একদম স্থগি হয়ে গেছিল বিশেষ করে কাজগুলোতে যে তদন্ত আমরা আগে করেছিলাম অবশ্যই সেগুলো আমরা মাথায় রেখে সে পর্যায়ে কিন্তু কাজ চলছে গ্রিড ওই জায়গাগুলোতে স্টেবল করার জন্য তো এরকম এটা কিন্তু একটা অস্বাভাবিক ঘটনা না এরকম টেকনিক্যাল ফল্ট হতেই পারে বিশেষ করে সাব স্টেশন ক্ষেত্রে যে সাব স্টেশনগুলো আমাদের বহু পুরনো এবং সেগুলো কার্যক্রম এখনও চলছে মঙ্গলবারের ঘটনার সঙ্গে উৎপাদনের কোনো সম্পর্ক নেই বলে জানান প্রতিমন্ত্রী পিন টু পিন যদি আমরা ধরতে যাই তাহলে একটু সময় লাগবে এবং এই কারণে আমি দুইটি কমিটি করে দিচ্ছি একটি কমিটি হলে বিদ্যুৎ বিভাগের ভিতরের লোক আর একটি কমিটি হলে বিদ্যুৎ বিভাগের বাইরের লোক মিক্স করে দিয়েছে যে আমরা প্রপার নিউজটা দেখতে চাই চোদ্দো সালের ঘটনার থেকে অনেক অ্যাডভান্স হয়ে গেছে এখন আর সেই পরিস্থিতিটা নাই আমাদের এটার সাথে কোনো জেনারেশনের কোনো সম্পর্ক নাই এটার সাথে জেনারেশন বেশি হলো বা কম হলো সেটার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই কারণ এটা যদি কোনো সম্পর্ক থাকতো তাহলে ফিজিক্যালি অনেক বড় অঘটন ঘটতো জাতীয় গ্রিডে বিপর্য নিয়ে বিএনপির বক্তব্য খতিয়ে দেখার কথা জানান নসরুল হামিদ এতই যখন তারা বুদ্ধিমান তাহলে তাদের সময় তারা কেন এক মেগাওয়াটের সংযোগ করতে পারে নাই সেটাই আমার তাদের কাছে প্রশ্ন দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহের উন্নতি হয়েছে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী জানান দিনে সাতশো মেগাওয়াটের বেশি লোড শেডিং করতে হচ্ছে না ইহসান জুয়েল এখন ঢাকা সরকার বেঁধে দেয়ার পরও বাজারে উল্টো বাড়তে শুরু করেছে চিনির দাম এক সপ্তাহে পাইকারি বাজারে বস্তা প্রতি চিনির দাম বেড়েছে দুশো টাকা খুচরায় প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে নব্বই টাকায় অর্থাৎ বেঁধে দেয়া দরের চাইতে কেজিতে নয় টাকা বেশি পাইকার ব্যবসায়ীরা বলছেন সরবরাহ সংকটের কথা আর খুচরা ব্যবসায়ীদের অভিযোগ মনিটরিংয়ের অভাবে দাম বাড়ছে বাজারে বিস্তারিত থাকছে প্রতিবেদনে খুচরায় প্রতি কেজি চিনির দর চুরাশি টাকা নির্ধারণ করেছে সরকার কিন্তু এ দর নির্ধারণের পর বাজারে উল্টো বাড়তে শুরু করে চিনির দাম খুচরায় প্রতি কেজিতে চার টাকা বেড়ে গিয়ে এখন বিক্রি হচ্ছে নব্বই টাকায় আর প্যাকেট জাত চিনির দাম গিয়ে ঠেকেছে পঁচানব্বই টাকা মনিটরিংয়ের অভাবে দাম কমার বদলে উল্টো বেড়েছে বলে দাবি খুচরা বিক্রেতাদের এক তারিখের আগে ছিল সেরে হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা বস্তা এখন সেরে হাজার শেষ টাকা এটা ডিউ প্রাইস এরপর আমাদের খরচ আছে না বা ঘাটতি আছে চিনির পাইকারি বাজারও অস্থির গত সপ্তাহে খাতুনগঞ্জে পঞ্চাশ কেজির প্রতি বস্তা চিনি বিক্রি হয়েছে একচল্লিশশো টাকায় এ সপ্তাহে দাম বেড়ে বিক্রি হচ্ছে তেতাল্লিশশো পঞ্চাশ টাকা কেজিতে বেড়েছে চার টাকা মিলে সরবরাহ সংকটের কারণে দাম বেড়েছে বলে অভিযোগ পাইকার বিক্রেতাদের যারা মেন চিনি উৎপাদন করতে ওদের দত্ত হবে আগে ওদের কাজ যদি কমে যায় তাহলে মার্কেট এমনি কমে যাবে আমরা তো মাঝখানে দুই এক টাকা লাভ করি মনে করি সাত আট টাকা আমরা বইটা বিক্রি হতেছি ডেলিভারির এখানে একটু কাছে সিটা কিছু কিছু মাল অর্ডার নিয়েছি তো তবে চিনির আন্তর্জাতিক বাজারে গত কয়েক মাসে খুব একটা ওঠা নামা নেই প্রতিটন চিনি বিক্রি হচ্ছে তিনশো নব্বই থেকে চারশো দশ ডলারে চিনির বড় রপ্তানিকারক দেশ ব্রাজিল চীন থাইল্যান্ড ও ভারতে এবার উৎপাদন বাড়ায় বিশ্ববাজারে ছাপ্পান্ন লাখ টন চিনি এবছর উদ্বৃত্ত থাকবে ইন্টারন্যাশনাল সুগার অর্গানাইজেশনের তথ্য মতে এবছর বিশ্বজুড়ে চিনির চাহিদা সতেরো লাখ তেষট্টি হাজার টন 
আর উৎপাদন হবে আঠারো লাখ উনিশ হাজার টন ফলে আগামীতে চিনির দাম বাড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বাংলাদেশে বছরে চিনির চাহিদা বাইশ লাখ টন হলেও গত বছর চট্টগ্রাম বন্দরে আমদানি হয়েছে প্রায় ২৬ লাখ টন চিনি হুসাইন জিয়াদ এখন চট্টগ্রাম ডলার সংকট ও এলসি জটিলতায় চ্যালেঞ্জের মুখে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বিশ্বের অন্যতম বড় জাহাজ ভাঙা শিল্প এখানকার একশো পঞ্চাশটি ইয়ার্ডে বছরে জাহাজ ভাঙা হয় প্রায় দুশোটি যার বার্ষিক লেনদেন দ্বারায় প্রায় পনেরো হাজার কোটি টাকা সম্প্রতি জাহাজ আমদানি নেমেছে অর্থেকে এতে কাঁচামাল সংকটে পড়েছে ইস্পাত শিল্প চট্টগ্রাম থেকে কাজী মাহফুজের প্রতিবেদন ক্যামেরায় ছিলেন পারভেজ রহমান চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড সমুদ্র উপকূল সতেরো কিলোমিটার এ উপকূল জুড়ে গড়ে উঠেছে প্রায় একশো পঞ্চাশটি জাহাজ ভাঙার শিপিয়ার বছরে যে শিল্পে লেনদেন প্রায় পনেরো হাজার কোটি টাকা গড়ে দুইশোটি বড় বড় জাহাজ ভাঙা হয় এসব ইয়ারে যদিও এখনকার দৃশ্যপট একেবারেই ভিন্ন অনেকটা শুনশান নিরবতা শিপ ব্রেকিং ইয়ারে ডলার সংকট আর এলসি জটিলতায় গত কয়েক মাস ধরে এক প্রকার বন্ধ জাহাজ আমদানি বাংলাদেশ শিপ ব্রেকিং অ্যান্ড রিসাইকেলস অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য মতে দু হাজার একুশ সালের প্রথম আট মাসে উনিশ লাখ সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো তেরো টন ওজনের দুশোটি জাহাজ আমদানি করা হয় সেখানে চলতি বছরের আট মাসে আমদানি করা হয়েছে আট লাখ চৌত্রিশ হাজার চারশো ছাপ্পান্ন টন ওজনের একশো তিনটি জাহাজ অর্থাৎ জাহাজ আমদানি কমেছে প্রায় অর্ধেক উদ্যোক্তরা বলছেন সাম্প্রতিক সময়ে ডলার সংকটে পণ্য আমদানিতে কড়াকড়ি আরোপ করে বাংলাদেশ ব্যাংক পঞ্চাশ লাখ ডলারের বেশি এলসি খুলতে পারছেন না আমদানিকারকরা অথচ একটি জাহাজ আমদানিতে খরচ পড়ে এক থেকে দেড় কোটি ডলার আমরা কি থাকতে পারি জিনিস এখন ব্যাংকের পয়সা দেন দেন আমাদের তো ব্যাংক রিলেটেড ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে সব কিছু করতেছি আমরা এলসি তো হচ্ছে না ব্যাংক তো এলসি দিতে পারতেছে না ডলার নেই দেখেছে এখন তো এখন তো খারাপ দিকে যাচ্ছে আল্লাহ যদি কোনো ভালো করে কোনো ভালো দিকে উপরের দিকে যাবে আর কি এখন সিপিআরটা অনেক কমে গেছে এখন কমতে কমতে কেন তো অনেক ইয়ার্ড তো খালি হয়ে গেছে দেশে লোহা জাতীয় শিল্পের কাঁচামালের পঞ্চাশ শতাংশের যোগানদাতা এসব শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড বর্তমানে ইস্পাত শিল্পের প্রায় তিনশো পঞ্চাশটি কারখানা সরাসরি ও পরোক্ষভাবে এই জাহাজ ভাঙা কাঁচামালের ওপর নির্ভর করে এবং পরিস্থিতিতে সম্ভাবনাময় ইস্পাত খাতু পড়েছে সংকটে ইস্পাত শিল্পের কাঁচামালের বড় একটা অংশ কিন্তু আমরা শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড থেকে যোগান দিই তো এই ডলার সংকটের কারণে জাহাজের যে শূন্যতা এটা जहाज भांगते श्रमिक এই শিল্পের সাথে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার শ্রমিক সরাসরি জড়িত এছাড়া পরোক্ষভাবে জড়িত আরও প্রায় তিন লাখ গত কয়েক মাসে শিপিয়ার্ডে কাজ কমে যাওয়ায় বিভাগে পড়েছেন এই বিপুল সংখ্যক শ্রমিকও যাহা ইয়ার্ড মালিকরা এখন জাহাজ যা আসছে সেটাই ভাঙতেছে নতুন কোনো জাহাজ আমদানির জন্য ওরা ঝুঁকি নিচ্ছে না ওরা কেউ কেউ আনতে চাইলেও সরকারের যে ডলার সংকটের কারণে ডলার প্রাপ্তির যে ঘাটতি যে সমস্যা এই কারণে ওরা এই মোকাবিলা করতেছে না পাশাপাশি लोहा छाड़ाओ जहाज हजार रकम पन्न्य ढाका चट्टग्राम महासड़क दुई पशे प्राय दस किलोमीटर एलिका जुड़े गड़े उठे जहाजी पन्नर कैक हजार दोकान गृह सामग्री इलेक्ट्रनिक्स फार्णिचार शोपीज शुरू कर नाना सामग्री बिक्री है इस सब दोकने স্ক্র্যাপ জাহাজের আমদানি কমে যাওয়ায় এর প্রভাব পড়েছে জাহাজের পুরনো জিনিসপত্র নিয়ে সীতাকুণ্ডের ভাটিয়ারিতে গড়ে ওঠা দুই শতাধিক দোকানে বছরে শত কোটি টাকার ব্যবসা হওয়া এসব দোকানে পাওয়া যায় জাহাজের পুরনো আসবাবপত্র কিচেন সরঞ্জাম হার্ডওয়্যার টুলস সহ বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র তবে এবছর জাহাজ ভাঙা কমে যাওয়ায় এসব ব্যবসায়ীও ধস নেমেছে राजस्वर प्राय देर कोटी टाइम जोान देखिंग শীঘ্রই এলসি জটিলতা নিরসন না হলে এ শিল্প গভীর সংকটে পড়বে বলে শঙ্কা ইয়ার্ড মালিকদের কাজী মাহফুজ এখন 
চট্টগ্রাম শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ময়লার ঝুড়ি থেকে 30টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করেছে কাস্টমস হাউস বিমানবন্দর থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী তানজিম শাফিন শাফিন এই যে স্বর্ণের বার উদ্ধারের ঘটনায় কেউ আটক হয়েছে কিনা জানাবেন এবং এই ব্যাপারে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ কি বলছে নাজমুন বহুদিন ধরেই ঢাকা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি রুট হিসেবে ব্যবহার করে আসছে স্বর্ণের চোরাচালানকারীরা আজকে সকালেও গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বিমানবন্দরের একেবারে সুরক্ষিত একটি জায়গা যেটি কিনা বে নম্বর বারোর পাশে একটি রক্ষিত ডাস্টবিন যেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশের কোনো অনুমতি নেই সেইখান থেকে একটি স্কচ টেপ মোড়ানো দণ্ডাকৃতির বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে এবং সেই দণ্ডাকৃতির বস্তুটি পরবর্তীতে কাস্টমস হলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কাস্টমস হলে বিভিন্ন সংস্থার উপস্থিতিতে সেটি আসলে উন্মোচন করা হয় এবং এর ভেতর থেকে ত্রিশটি স্বর্ণের বার বেরিয়ে আসে সেই ত্রিশটি স্বর্ণের বারের সম্মিলিত ওজন তিন কেজি চারশো আশি গ্রামের মতো অর্থাৎ সাড়ে তিন কেজির কাছাকাছি যার বাজার মূল্য রয়েছে সাড়ে তিন কোটি টাকার মতো এরকম কোটি কোটি টাকার স্বর্ণের বার বা স্বর্ণ বিভিন্ন স্থান থেকে কিন্তু এর আগে উদ্ধার করা হয়েছে এবং আজকেও এই গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এটি উদ্ধার করা হয়েছে পরবর্তীতে সেটি আটক করে ঢাকা কাস্টমসের প্রিভেন্টিভ যেই টিম রয়েছে ঢাকা কাস্টম হাউসের তারা এই স্বর্ণের বারগুলো আটক করে তবে আটক করার পরে এই বারগুলো আসলে কারা চোরাচালান করছিল বা এই সম্বন্ধে কোনো ধরনের কাউকে আটক করা যায়নি কাউকে সন্দেহ করা যায়নি যে প্রশ্নটা আপনি করছিলেন এখন পর্যন্ত আসলে এরকম কাউকে আটক করা হয়নি তবে ফৌজদারি আইনে এবং কাস্টমস আইনের তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে তবে এরকম ঘটনা কিন্তু এর আগেও বিমানবন্দরে বারবার ঘটেছে বিমানবন্দরে শৌচাগার থেকে আমরা দেখেছি বিমানের সিট থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে কিন্তু এভাবে স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়েছে কিন্তু তাদের সংশ্লিষ্ট কাউকে এই বিষয়গুলোর পরেও আটক করা যায়নি এবারও কিন্তু তেমনটাই হয়েছে যে আসলে এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা যায়নি তবে ফৌজদারি আইনে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে বিমানবন্দরের ভিতরে কিন্তু কাস্টম সহ ছাড়াও আরও অনেকগুলো নিরাপত্তা সংস্থা রয়েছে যারাও সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের ভিতরে রাখেন কিন্তু তার তারপরেও আসলে কেউ নির্ধারণ করতে পারে না যে এই চোরাচালানগুলো কারা করছে এবং কারা বিভিন্ন জায়গায় এই স্বর্ণের বালগুলোর বারগুলো রেখে তা সেখান থেকে হটে যাচ্ছে তো নাজমুন আমার কাছে বিমানবন্দর থেকে এই ছিল সবশেষ যে স্বর্ণের বারগুলো আটক করা হয়েছে এবং ফৌজদারি আইন এবং কাস্টমস আইনে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে আমাদের সাথে শাহজালা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী তানজিম শাফেন দেশে দামি কাঠের ফার্নিচারের পাশাপাশি ব্যবহার বেড়েছে কৃত্রিম ও আমদানি করা কাঠের বছরে এখন ফার্নিচারের বাজার প্রায় তিরিশ হাজার কোটি টাকার বিস্তারিত থাকছে প্রতিবেদনে টেকসই কাঠের নান্দনিক আসবাবপত্র আভিজাত্যের প্রতীক তাই ঘর সাজাতে চায় মজবুত কাঠ আর নিত্য নতুন ডিজাইন জাদুকরি রং স্থায়িত্ব এবং পানি প্রতিরোধী ক্ষমতার জন্য কাঠের রাজা বলা হয় সেগুনকে বাবার কাছে গুনাগুন শুনে পঁচিশ বছর আগে সেগুনের ফার্নিচার ঘরে তুলেছিলেন মিনু আক্তার সেই কাঠ অক্ষত অবস্থায় আজও শোভা পাচ্ছে তার ঘর জুড়ে সেগুন কাঠের যে ফাইবারটা থাকে এই ফাইবারটা অনেক সুন্দর দেখা যায় আমার জীবন যাবে আমার ছেলে মেয়ে দেখা যাবে যে ওদের নানাত করে থাকলে আর হয়ে যাওয়ার পরে একটা পোকার দল বা কোনো কিছু হয়ে গেল যে ওটা আবার আবার ভাঙো নতুন করে আবার কষ্ট তাহলে কি কি দরকার আমি একসাথে এক কষ্ট করি একবারই করি যাতে ভাঙে না লাগে পার্বত্য জেলা থেকে সেগুন কাঠ নিয়ে আসা হয় মিলে ফার্নিচারের মাপ মতো কাটা হয় কাঠ দক্ষ শ্রমিকের হাতে তৈরি হয় নকশা ক্রেতার চাহিদা মাফিক তৈরি হয় ঘর কিংবা অফিসের আসবাব আব্দুল আলিম ছিলেন কাঠের কারিগর পনেরো বছর আগে কয়েকজন শ্রমিক নিয়ে মিরপুরে শুরু করেন ফার্নিচার ব্যবসা এখন তার কারখানায় কাজ করেন আশি জন শ্রমিক বার্ষিক ট্রান ওভার কয়েক কোটি টাকা হাতের কাজগুলো সুন্দর হয় মেশিনের কাজগুলো সেগুন কাঠের উপরে একটু ফিনিশিং কম আসে হাতের ফিনিশিংটা ভালো আসে সাত লাখ টাকার সেগুন কাঠ কিনলে আবার ফ্লাই আছে বোট আছে লেখার সরঞ্জাম আছে কেমিক্যাল আছে কাঁচামাল আছে ওয়ার্কার আছে হার্ডওয়্যার আছে সাত লাখ টাকার সেগুনে আরও দশ লাখ টাকার যোগান দিতে হয় সারা দেশে গড়ে উঠেছে এরকম প্রায় ছয় হাজারের বেশি নন ব্র্যান্ড ফার্নিচার কারখানা আশি শতাংশ ছোট ও মাঝারি কোম্পানি দেশের বাজারের দখলে থাকলেও ব্র্যান্ডের ফার্নিচারে আগ্রহ ক্রেতাদের ক্রেতাদের রুচি ও চাহিদার কথা মাথায় রেখে নকশা ও কাঠামোয় আসছে নতুনত্ব একটা প্রোডাক্ট কিনলে তো অনেকদিন যাবে সবাই তো সার্ভিস দিতে পারে না অনেক কোম্পানি থাকে না কিন্তু এইসব কোম্পানিগুলো তো দীর্ঘদিন দীর্ঘমেয়াদি আছে বাজারে 
তো কনফিডেন্স রাখা যায় সেগুনের দাম একটু বেশি হয় মেয়ের গুণের দাম একটু কম হলেও দেখা গেছে অত যে কম তাও না সময়ের সাথে আসবাবপত্রেও লেগেছে নতুনত্বের ছোঁয়া দেশে একে একে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্র্যান্ডের ফার্নিচারের দোকান এখানে পাওয়া যায় সেগুন কাঠ থেকে ওক কাঠের ফার্নিচার সেগুন কাঠের ব্র্যান্ডের ফার্নিচার পঞ্চাশ হাজার থেকে পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত সেগুন ছাড়াও মানভেদে দাম মেহগনি কেরোসিন গর্জন করাই গামারি আকাশি চন্দন ও লোহা কাঠের দেশে আসবাবের চাহিদা পূরণ হচ্ছে সব কাঠ দিয়ে দেশে ভালো মানের কাঠের স্বল্পতার কারণে বিদেশ থেকে আমদানি হয় ওক কাঠ বিদেশে রপ্তানিতেও সনদপ্রাপ্ত কাঠ ওক তাই দেশের শীর্ষস্থানীয় ফার্নিচার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবহার বাড়িয়েছে ওক কাঠের কানাডার থেকে প্রসেসিং একটা শিট তৈরি হয় আট ফিট বাই চার ফিট ওটা আমাদের দেশে আসে কাস্টমার একটু রিজনেবল প্রাইজে চায় যে কারণে আমরা ওকটা বর্তমান বাজারে একটু সাশ্রয় মূল্যে পাওয়া যায় যে কারণে আমরাও প্রোডাকশন চালু করেছি একসময় কাঠ মিস্ত্রি ছাড়া আসবাব কল্পনাও করা যেত না তবে দিন দিন কমেছে এই কাঠ শিল্পীর চাহিদা এখন মেশিনই কারিগর কাঠ কাটা থেকে শুরু করে ছিদ্র কিংবা নকশা সবকিছুই হচ্ছে আধুনিক কম্পিউটার চালিত যন্ত্রের মাধ্যমে মেশিনের সাথে সাথে দক্ষ কর্মীর হাতের ছোঁয়ায় প্রতিদিন তৈরি হচ্ছে শত শত আসবাব আসবাব রপ্তানি করে হাতিল আখতার পার্টেক্স নাভানা ব্রাদার্স সহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সাভারের জিরানিতে পঁয়ষট্টি বিঘার উপর নির্মিত হাতিলের কারখানায় জার্মান ইতালি জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্রের সব অত্যাধুনিক মেশিন দুই হাজারের বেশি কর্মী শুধু যন্ত্রকে সহযোগিতা করছে আর যন্ত্রে তৈরি হচ্ছে ফার্নিচারের বিভিন্ন অংশ আরেক যন্ত্র লাগাচ্ছে জোড়া স্প্রে করতেও হাতের কোনো কাজ নেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে চেয়ারে স্প্রে করছে রোবট একসময় ফার্নিচারের ডিজাইনে বড় অলঙ্করণ ভারী কারো কাজ প্রাধান্য পেলেও এখন সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে হালকা ফার্নিচার কাঠের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার বেড়েছে পার্টিক্যাল বোর্ডের গাছের ডালপালা থেকে প্রাপ্ত কাঠের গুঁড়া এবং পাটের সংমিশ্রণে তৈরি হয় পার্টিক্যাল বোর্ড টেকসই স্বল্প খরচ এবং পরিবেশ বান্ধব হওয়ায় বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে পার্টিক্যাল বোর্ড টেবিল দরজা ও পার্টিশনে ব্যবহারের পাশাপাশি অফিস ও বাসার ইন্টিরিয়র হিসাবে ব্যবহার হয় এই বোর্ড দেখতেও মার্জিন দৃষ্টিনন্দন আর ব্যবহারের দিক থেকেও আরামদায়ক মজবুত ও টেকসই কাঠের এক একটা টেবিলের দাম দেখা গেল আপনার পনেরো হাজার আঠারো হাজার টাকা সো আমাদের এক একটা টেবিল তিন হাজার টাকা দিয়ে নেওয়ার পরেও পাঁচ সাত বছর ব্যবহার করতে পারে তাতে করে দেখা গেল কাস্টমার অনেক হ্যাপি তো ওগুলো পরিবহন এবং ব্যবহারে সহজ হওয়া একটা বিষয় আর একটা হচ্ছে যে যে উৎসগুলা সেই উৎসটা আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে যারা স্টুডেন্টরা আছে তারা ওই কাঠের ফার্নিচারের বা টেবিল আমাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে যা যা লাগে ম্যাক্সিমাম আমরা হচ্ছে যে বোর্ডটা ইউজ করি এখন কাঠটাকে এক্সচেঞ্জ করে মেনলি মূলত প্রাইসের বিষয়টার কারণেই ফার্নিচার মালিক সমিতির হিসেবে বছরে এক হাতের বাজার প্রায় ত্রিশ হাজার কোটি টাকা কর্মসংস্থানে নিয়োজিত চার লাখের বেশি মানুষ গত দশ বছরে ফার্নিচারের রপ্তানি বেড়েছে প্রায় দশ গুণ গত অর্থ বছরে প্রায় একশো দশ মিলিয়ন ইউএস ডলার ফার্নিচার এবং সহযোগী পণ্য বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হয়েছে ম্যানুফ্যাকচারাররা তাদের প্রোডাক্ট দিয়ে দেশের চাহিদা মিট করতে পারছে এবং সেই সাথে এখন কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারাররা অনেকে বিদেশেও রপ্তানি করছে টেকনোলজির কারণে এবং কাঠ এবং বিকল্প কাঠের ব্যবহারের কারণে প্রোডাক্টের দাম মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আসছে আন্তর্জাতিক বাজার গবেষণা সংস্থা গ্র্যান্ড ভিউ রিসার্চের হিসেবে বর্তমানে ফার্নিচারের বিশ্ব বাজারের আকার পাঁচশো ষাট বিলিয়ন ডলার কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক কমালে ফার্নিচার হয়ে উঠতে পারে তৈরি পোশাক শিল্পের মতো শীর্ষ রপ্তানি খাত যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে সদ্য সমাপ্ত রাষ্ট্রীয় সফর নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেল চারটায় গণভবনে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের অন্ত্যেষ্ট্রিক্রিয়ার অংশ নিতে 
গত পনেরো সেপ্টেম্বর লন্ডনে যান প্রধানমন্ত্রী সেখানে রাজা তৃতীয় চার্লসের সিংহাসনে বসা উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনায় অংশ নেন তিনি এরপর উনিশ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধন পরিষদের সাতাত্তরতম অধিবেশনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী তেইশ সেপ্টেম্বর তিনি বাংলায় ভাষণ দেন অধিবেশনের ফাঁকে বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেন শেখ হাসিনা সেখানে বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হয় তার ওয়াশিংটন ডিসিতে কয়েকদিন কাটিয়ে মঙ্গলবার দেশে ফেরেন প্রধানমন্ত্রী সাইবার অপরাধ ব্যক্তি সমাজ ও দেশের জন্য ক্ষতিকারক তাই সবাইকে সচেতনতার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে গণভবনে এক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেন তথ্য প্রযুক্তিতে উন্নতির সুফলের পাশাপাশি এর খারাপ দিকটাও আছে করোনার সময় মানুষ যেমন উপকৃত হয়েছে তেমনি সাইবার ক্রাইমের কারণে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিকাশ সহ নানা ধরনের ঘটনা ঘটে এই জন্য নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে সাইবার ক্রাইম এটা একটা বিরাট সমস্যা শুধু তাই এখানে নানা ধরনের মানে সামাজিক সমস্যা অথবা সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের বিকাশ নানা ধরনের কিন্তু ঘটনা ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এ বিষয়ে আমাদের নিরাপত্তা দিকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাছাড়া আমাদের নিজেদের দেশে দেশের মানুষের মাঝে একটা সচেতনতা সৃষ্টি করাও দরকার যে সাইবার ক্রাইম এটা করতে করাটা যে কতটা ক্ষতিকারক একটা সমাজের জন্য ব্যক্তি জীবন থেকে নিয়ে পরিবার সমাজ এবং দেশ রাষ্ট্র সকলের জন্যই যে ক্ষতিকারক সে সম্পর্কে একটা সচেতনতা কিভাবে আমরা সৃষ্টি করতে পারি আমাদের মানুষের মাঝে সেদিকটাও আমাদের দেখতে হবে এখন দুপুরের এই পর্যায়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছে একটু পর चाँदपुर जिला तब मौसुमे पर्याप्त माछ पानी एखान जिला तई निषेधाज्ञार समय सन्तान लेखा पढ़ा और परिवार खरच नहीं दुश्चिंत शिकार আদেশ অমান্য করলে সর্বোচ্চ দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড বা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়দণ্ড দেয়া হবে এই মৌসুম জুড়ে নদীতে কাঙ্ক্ষিত ইলিশের দেখা না পেলেও ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম সফল করতে একমত জেলেরা এরই মধ্যে শুরু হয়েছে নদী থেকে নৌকা ও জাল তোলা তবে সংসার চালানো নিয়ে দুশ্চিন্তায় তারা তাই সরকারি খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি অর্থ সহায়তার দাবি জেলেদের निषेधाज्ञार समय मौसुमी और बहिरागत जेल शिकार बंधे कार्यकर पदक्षेप चान जेल प्रशासन पक्ष चालाना हम प्रचारणा प्राय हजार पुलिस सदस्य नियमित टहल चावल सुविधा 
অভিযান সফল হলে আগামীতে ইলিশের উৎপাদন 6 লাখ মেট্রিক টন ছাড়াবে বলে মনে করছেন ইলিশ গবেষকরা সমস্ত নিয়ম কানুন মানলে মৎস্যজীবীরা মানলে জাটকা সুরক্ষা কে সুরক্ষা দিলে আশা করা যায় ইলিশের এই উৎপাদন 15 6 থেকে 6 লক্ষ মেট্রিক টনে পৌঁছে যেতে পারে চাতপুরে পদ্মা মেঘনা নদীতে 50 হাজারের বেশি জেলে মাছ শিকার করলেও নিষেধাজ্ঞার সময় 20 কেজি করে চাল পাবেন বিজেপি কারদারি 44035 জন তালহাজুবায়ের এখন চাতপুর এদিকে 22 দিনের মাইলির সংরক্ষণ অভিযানকে কেন্দ্র করে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি কলাপাড়ার আলিপুর ও মহিপুর মৎস্য বন্দর থেকে আরো তথ্য জানিয়েছেন সহকর্মী জোসিম পারভেজ আজ রাত 12টা 1 মিনিট থেকে মাইলি সংরক্ষণ অভিযানের 22 দিনের অভিযান শুরু হতে যাচ্ছে এই 22 দিনের অবরোধকে স্বাগত জানিয়ে এই উপকূলীয় অঞ্চলের সকল জেলেরা সাগর সাগর মোহনা এবং সকল নদ নদী থেকে তারা সশ ঘাটে এবং নিরাপদ স্থানে চলে গেছেন আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি মৎস্য বন্দর মহিপুরে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন আমার পিছনে শত শত মাছ ধরা ট্রলার তারা কিন্তু ঘাটে অবস্থান করছেন কিন্তু শূন্যসার নিরাপত্তা তারা শূন্য হাতে গিয়েছেন সাগরে শূন্য হাতে ফিরেছেন এই ঘাটে গত বছর এই সময়ে সাগর থেকে আসা এই সকল ট্রলার থেকে মাছ খালাসে পুরোপুরি ব্যস্ত ছিল মৎস্য শ্রমিকরা কিন্তু এবছর কিন্তু একদমই চিত্রটা উল্টো তো আমি মশো বন্দরে যে সকল মশো আরতে ঘুরেছি তারা আমাকে জানিয়েছে যে গত বছর যে পরিমাণে মাছ ছিল এই 22 দিনের অবরোধের আগের দিন যে সকল টলার আসতো ঘাটে কিন্তু তারা বেচা বিক্রি করতে হিমশিম খেতে হতো কিন্তু এখন তারা অল সময় কাটাচ্ছেন যে সকল জেলেরা এই পূর্ণিমার জোকে সামনে রেখে ধার দেনা ঋণ গ্রহণ করে যে মাছ শিকারে যে রসদ তো সহ খাবার দাবার নিয়ে যে সকল জেলেরা সাগরে গিয়েছিলেন প্রতিটি ট্রলার তারা লোকসানে পতিত হয়েছে এবং তারা কিন্তু কান্নায় ভেঙে পড়ছেন এখন তাদের শঙ্কা যে এই পেশায় তারা টিকে থাকতে পারবে কি না এবং তারা যে যে সকল মৎস্য আরদের মালিকের কাছ থেকে যে দাদুন নিয়ে যে সাগরে গিয়েছেন সেই মালিকরাও এখন হতবম্ব তারা বলছেন যে আসলে এখন সাগরে মাছ নেই এবং এই এবা 65 দিনের অবরোধের পরে পাঁচ দফা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে জেলেরাও মাছ শিকার করতে পারেনি আবার যখন সাগরে মাছ প্রবাহ বা বিচরণ করে ঠিক তখনই সাগর উত্তল হয় আবার অবরোধও জারি হয়ে যায় আমাকে জেলেরা আরো জানিয়েছেন তাদের যদি ঋণ মওকুফ এবং প্রণোদনা সহ অন্যান্য সাহায্য সহযোগিতা না করা হয় তাহলে এই পেশায় থেকে অনেক টলার মালিক এবং জেলেরা ভিন্ন পেশায় চলে যাবেন এই ভারতীয় জেলেদের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সংশ্লিষ্টদের জোর তৎপরতা এবং কঠোর অবস্থানে যাওয়ার জন্য তারা দোর জোর দাবি জানাচ্ছেন তো ইলিশ শূন্য মশবন্দর মহিপুরের থেকে এই ছিল আমার কাছে অবরোধের আগ মুহূর্তের সর্বশেষ খবর এখন দুপুরে আরো যা থাকছে থাইল্যান্ডে ডে কেয়ার সেন্টারে বন্দুকধারীদের হামলা শিশু সহ নিহত 34 নিখোঁজ নয় জঙ্গি সংগঠনে যোগ দিতেই বাসা ছেড়েছিল তরুণরা এজন্য তাদের এক বছর ধরে উদ্বুদ্ধ করছিল একজন মসজিদের ইমাম বুধবার র্যাবের হাতে সাতজন গ্রেপ্তারের পর উঠে আসে এ তথ্য এসব তরুণদের বিভিন্ন চরে দেওয়া হয়েছে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ বিশ্লেষকরা বলছেন খুব সহজে মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন করা যায় তরুণদের তাই জঙ্গি সংগঠনগুলোর টার্গেট তারা বিস্তারিত প্রতিবেদনে তেইশ আগস্ট কুমিল্লা থেকে নিখোঁজ হন আট তরুণ পঁচিশ জন পরিবারের পক্ষ থেকে করা হয় সাধারণ ডায়েরি এরপরই বিষয়টি নজরে আসে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর শুরু হয় অভিযান এর মাঝেই আরও বিভিন্ন জায়গা থেকে নিখোঁজ হতে থাকে তরুণরা অভিযানের মাঝেই একজন তরুণ ফিরে আসে পরিবারের কাছে এরপর তার সহায়তায় শুরু হয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান বিভিন্ন জায়গার সিসিটিভির ফুটেজ বিশ্লেষণ করে উদ্ধার করা হয় নিখোঁজ চারজনকে সাথে গ্রেপ্তার করা হয় তিন পৃষ্ঠপোষককেও র্যাব জানায় নিখোঁজদের দেশের বিভিন্ন চরাঞ্চলে নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল 
তারা প্রায় এক বছর যাবৎ আস্তে আস্তে তারা এই উগ্রবাদের দিকে তারা ধাবিত হয় এই সময়গুলোতে তাদেরকে ঢাকা পটুয়াখালী এবং ভোলার বিভিন্ন চরে তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন এই সময়গুলোতে তাদের ভিতরে যে সুপ্ত ক্ষোভ জাগ্রত করা হয় মূলত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপরে বিশ্লেষকরা বলছেন যুব সমাজকে মানসিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সহজেই জঙ্গিবাদে জড়ানো যায় তাই জঙ্গি সংস্থাগুলোর টার্গেট যুব সমাজ এছাড়াও জঙ্গি সংগঠনের অর্থায়ন বন্ধ করতে না পারায় তারা আবার নতুন ভাবে কার্যক্রম শুরু করতে পারছে রিলিজিয়নকে পলিটিক্স দিয়ে ব্যবহার করে তারাই কোনো না কোনো ভাবে আপনি আমার আমার একটা হাইপোথিসিস যে এই গভর্নমেন্ট যেহেতু দীর্ঘদিন আছে যেহেতু ইলেকশান তারপরে ডেমোক্রেটিক চর্চা এগুলো নিয়ে একটা মানে নানা ধরনের ডিবেট আছে তো তারা এটার অল্টারনেটিভ ওয়ে হিসেবে তারা আবারও হয়তো এই জিনিসটা বেছে নিয়েছে বলে আমার মনে হয় কারণ এর মধ্যে আমার মনে হয় এগুলো সবই খুব অ্যাডহক শুধু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানের মাধ্যমে নয় সামাজিকভাবে এগিয়ে না আসলে জঙ্গিবাদ পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব নয় বলেও জানান এই বিশ্লেষক জাতীয় গ্রিড লাইন বিপর্যয়ের কারণে জানতে সপ্তাহ লেগে যেতে পারে সঞ্চালন লাইন সক্ষমতায় পিছিয়ে বাংলাদেশ জানালেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী বাজারে কোম্পানির ইচ্ছে মতো দামে বিক্রি হচ্ছে এলপিজি নেই দাম সমন্বয়ের প্রভাব এলসি জটিলতা ও ডলার সংকটে চ্যালেঞ্জের মুখে সীতাকুণ্ড জাহাজ ভাঙা শিল্প অর্ধেকে নেমেছে আমদানি এবার শাহজালাল বিমানবন্দরের ডাস্টবিন থেকে ত্রিশটি স্বর্ণের বার উদ্ধার আনুমানিক দাম প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা শেষ করছি এখন দুপুর এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এবং ইউটিউবে দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি